Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang mathematics. Paglutas sa suliraning routine at non-routine gamit ang paghahati-hati ng bilang sa dalawa, tatlo, apat, lima, at sampu kasama ang iba pang operasyon at pera. Ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito ay matututuhan mo ang paglutas ng mga suliranin o word problems gamit ang paghahati-hati o division ng mga numero sa dalawa, tatlo, apat, at lima, at sampu, at iba't ibang pamamaraan kasama ang ibang operasyon sa whole numbers at pera. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Pag-aralan mo kung paano nilutas ang sunilanin na may kinalaman sa pera gamit ang angkop na pamamaraan. Suliranin Merong anim na upuan sa bawat hanay ng mga upuan sa silid aklatan. Ilang hanay ng upuan ang magagamit ng mga nasa ikalawang baitang kung sila lahat ay tatlumpu. Mga hakbang, isulat muli ang sitwasyon ayon sa iyong pag-unawa. Ang sagot, Mayroong 30 mag-aaral sa ikalawang paitang. Kung may anim na upuan sa bawat hanay, ilang hanay ng upuan ang kailangan para makaupo lahat ng mga bata. Mga hakbang, isulat ang tanong ng pasalaysay. Ang sagot, hanay ng upuan na kailangan para makaupo ang tatlumpu na mag-aaral sa ikalawang baitang. Sagutin at ipakita ang iyong kompletong solusyon. Sagot, division sentence 30 divided by 6 equals... Upang malaman natin ang sagot sa division sentence na 30 divided by 6, gagamit tayo ng repeated subtraction. Repeated subtraction. 30 minus 6 equals 24. 24 minus 6 equals 18. 18 minus 6 equals 12. 12 minus 6 equals 6. 6 minus 6 equals 0. Bilangin natin kung ilang beses natin ginamit ang repeated subtraction. Isa, dalawa, tatlo, Apat, lima. Kaya naman, kailangan ng limang hanay ng tig-anim na upuan para makaupo ang lahat ng mag-aaral. Isa pang suliranin. Si Mr. Polycarpio ay mayroong 50 pesos sa kanyang kitaka. Nais niya itong hatiin sa kanyang limang anak nang magkakapareho ng halaga bawat isa. Magkano ang halaga na matatanggap ng bawat isa niyang anak? Isulat muli ang sitwasyon ayon sa iyong pag-unawa. Sagot, na si Mr. Polycarpio na hatiin ang 50 pesos sa kanyang limang anak na magkakapareho ang halaga bawat isa. Magkano ang halaga na matatanggap 
ng bawat isa niyang anak. Isulat ang tanong ng pasalaysay. Sagot, halaga na matatanggap ng bawat isang anak ni Mr. Polycarpio. Sagutin at ipakita ang iyong kompletong solusyon. Sagot, 50 pesos ang halaga ng pera na hahatiin ni Mr. Polycarpio. Lima ang bilang ng anak ni Mr. Polycarpio. Kaya naman, ang ating division sentence ay 50 divided by 5 equals Gagamit tayo ng repeated subtraction. 50 minus 5 equals 45. 45 minus 5 equals 40. 40 minus 5 equals 35. 35 minus 5 equals 30. 30 minus 5 equals 25. 25 minus 5 equals 20. 20 minus 5 equals 15. 15 minus 5 equals 10. 10 minus 5 equals 5. 5 minus 5 equals 0. Bilangin natin kung ilang beses natin ginamit ang repeated subtraction. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim, ito, walo, sham, sampu. Sampung piso ang halaga ng perang matatanggap ng bawat isang anak ni Mr. Polycarpio. Tandaan, kailangan mong unawain mabuti ang sitwasyon. Sagutin ito gamit ang mga hakbang sa pagsagot at i-check ang sagot. Gawin natin, unawain mabuti ang bawat sitwasyon. Gamit ang repeated subtraction, alamin ang tamang sagot. Mayroong 80 pesos na naitabi si Aling Gloria mula sa kanyang pagtitinda ng sampagita. Ibinigay niya ito sa kanyang apat na anak ng magkakapareho ng halaga bawat isa. Magkano ang matatanggap ng bawat isa niyang anak? 20 pesos Nakasanaya na ni Lorina ang pumitas ng apat na pirasong rosas sa kanilang hardin upang ilagay sa vase. Ilang araw niya pinatas ang 36 na rosas na narakalagay sa kanilang vase. Siyam na araw Si Mang Ricardo ay gumagawa ng kamang taniman o plat para itanim ang tatlongpong pirasong punla ng kamatis. Ilang kamang taniman o plat ang kailangan niyang gawin kung ang bawat kamang taniman o plat ay limang punla lang ang pwedeng itanim. Anim na kamang taniman. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang math, Magandang araw!